Hello, uh, this is Indian Polity series presented by me, Rahul Das. And uh, in this particular lecture, we are going to learn about some of the salient features of Indian Constitution. So, in this lecture, we will discuss some Indian Constitution ke kuch features. And uh, 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 this lecture will be divided into two parts. Uh, and this is the first part of uh, uh, the lecture. Uh, so uh, these are some of the features of uh, uh, Indian Constitution. Uh, so let's uh, read out these features first, and उसके बाद फिर हम एक-एक features को explain भी करेंगे. So the first uh, feature is uh, that uh, lengthiest written constitution. So Indian Constitution is the lengthiest written constitution. How is it? How it is uh, the lengthiest written constitution? We will uh, see in a minute. Now. Uh, drawn from various sources so uh, many of the provisions of indian constitution has been drawn from uh, various sources uh, the third feature is that blend of rigidity and flexibility that indian constitution is both rigid and flexible in nature then uh, federal system with unitary bias so uh, indian constitution is a federal constitution but it is biased towards a uh, unitary system uh, we will see uh, how it is biased towards unitary system. Then uh, uh, parliamentary form of government obviously in our country and our constitution provides for parliamentary form of government. Then synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Uh, so there is a link and synthesis blend of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Then integrated and independent judiciary, uh, fundamental rights, then directive principles of state policy, in short DPSP, then fundamental duties, a secular state, so Indian constitution provides for a secular state, a universal adult franchise, single citizenship, independent bodies, emergency provisions, and last but not the least, three-tier system of government. So now we will come to our next feature so first feature sorry so the first feature says that indian constitution is the lengthiest written constitution so india ka constitution jo hai wo lengthiest written constitution hai uh, originally that is uh, in 1949 when we adopted our constitution uh, the constitution contained a preamble 395 articles and eight schedules so originally our constitution mein ek preamble tha 395 articles or 8 schedules. थे. Now, throughout the years, uh, a drastic change has uh, happened in our constitution, and uh, you can check out what is the present state of the constitution. And you can comment in the uh, box, comment box below. Uh, the next point is that British constitution is an unwritten constitution. So, you can see that British. Uh, Britain ka constitution jo hai wo ek unwritten constitution hai abhi tak waha ka constitution jo hai wo written constitution nahi hai uh, so they believe in unwritten constitution then four factors have contributed to the elephantine size of the constitution elephantine size ka matlab hota hai large size so uh, char factors hain jinke wajah se humare constitution ka length itna increase ho gaya uh, which are factors hai? number one is geographical factors the vastness of the country and its diversity so as we know that India is a very vast country and it is a uh, diverse country so it was very important to include or to reflect diversity of our country in our constitution just give it a constitution jo hai, kafi zada lengthy ho gaya. then historical factors there are some historical factors example the influence of government of india act 1935 which was bulky so kafi kuch humne apne constitution mein government of india act 1935 se borrow kiya hai aur jo ki ye act apne mein hi kafi zyada bulky tha jiske wajah se hamara constitution jo hai lengthy ho gaya then single constitution for both center and the states except jammu and kashmir so Indian constitution contains constitution for both the center, so central government ke liye bhi or state government ke liye bhi, dono government ke liye ek hi constitution hai. So dono government ek hi constitution ko follow karte hai, except the uh, state of Jammu and Kashmir, kyunki Jammu and Kashmir ka apna alag constitution hai. 
then uh, dominance of legal luminaries in the constituent assembly so constituent assembly uh, wo assembly jisne hamare constitution ko form kiya tha uh, uske members mainly uh, legal luminaries the lawyers hua karte the so un logon ne kafi kuch uh, uh, yogdan diya hai hamare uh, constitution ko लेंथी बनाने में बिकॉज देवियर लॉयर्स उनके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को छोटे छोटे इशूज को उन्होंने हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है दैट इज बाई आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिकम वन ऑफ द वन ऑफ द नहीं ये लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन है लेंथियस रिटेड कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट फीचर इज दैट ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन जो है वो हमने डिफरेंट सोर्सेज से ड्रॉ किया है सो बॉर्ड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव सो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट ऑफ द प्रोविजन हमने किसी दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बॉरो किया है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव से बॉरो किया है The structural part is derived from the Government of India Act 1935. So, our Constitution का जो structural part है, जो हमारे Constitution का structure, हमारे uh, Constitution को structure provide करता है, वो part हमने Government of India Act 1935 से borrow किया है. Then uh, uh, the philosophical part, that is fundamental rights and directive principles of state policies, uh, derive their inspiration from the American Constitution and Irish Constitution constitutions respectively. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसॉफिकल पार्ट है दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इन दोनों को हमने डिराइव किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को बॉरो किया हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स को बॉरो किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से दैन द पॉलिटिकल पार्ट दैट इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर हैव बिन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सो हमारे इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इट इज़ अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इस प्रोविजन को भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया ड्रॉ किया एंड द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए उसे भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है द अदर प्रोविजन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनाडा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी यू फ्रांस साउथ अफ्रीका जापान एंड सो ऑन सो और भी बहुत सारे प्रोविजन हैं जिन्हें हमने इन सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ किया है नाउ कमिंग टू आर नेक्स्ट फीचर सो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी हाउ लेट एस सी अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट एग्जाम्पल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसे अमेंड करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत होती है फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत होती है तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि उन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना काफी मुश्किल होता है then a flexible constitution is one that can be amended in the same manner as the ordinary laws are made example the british constitution aur ek flexible constitution aisa constitution hota hai jise hum bilkul aasani se amend kar sakte hain usi tarah jis tarah ek ordinary law banaya jata hai usi tarike se hum constitution ke kisi bhi provision ko amend kar sakte hain jaisa ki british constitution mein hota hai so the constitution of india is neither rigid nor flexible but a synthesis of both so indian constitution na hi uh, sirf rigid hai aur na hi pura flexible hai but a synthesis of both so it is a blend of both uh, there are some provisions in indian constitution which can be amended by a special majority of the parliament so kuch uh, 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 hamare constitution ke kuch aise provisions hain jise special majority se अमेंड किया जा सकता है विच शोज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वाइल देर आर सम अदर प्रोविजन विच कैन बी अमेंडेड बाई अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और वहीं कुछ ऐसे प्रोविजन भी हैं जिन्हें 
सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड किया जा सकता है विच शोज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर रिजिड नॉट फ्लेक्सीबल बट अ प्लैंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी कमिंग टू आर नेक्स्ट फीचर दैट इज फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स ऑल फीचर्स ऑफ फेडरेशन विज टू गवर्नमेंट सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरेशन किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अगर फेडरल कंट्री के ये सारे फीचर्स होते हैं टू गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट होने चाहिए डिविजन ऑफ पावर्स दे शुड भी डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन शुड भी सुप्रीम रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाई कैपरलिज्म बाई कैपरलिज्म का मतलब होता है टू हाउसेज ऑफ लॉ मेकिंग सो देर शुड बी टू हाउसेज वेयर लॉज कैन बी मेड उसे हम बोलते हैं बाई कैमरा सो टू लेजिस्लेचर बेसिकली जैसा कि हमारे कंट्री में भी है दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे फीचर्स हैं विच शोज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी फीचर्स ऑल्सो लाइक अ स्ट्रॉन्ग सेंटर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट्स और सेंटर दोनों के लिए सिंगल सिटीजनशिप आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप नो डुअल सिटीजनशिप इज गिवेन इन आर कंट्री जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे कंट्री का जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट इंटरप्रेट करते हैं सो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाई द सेंटर स्टेट्स में गवर्नर को अपॉइंट करने का काम सेंटर का होता है देन ऑल इंडिया सर्विसेज दैट इज आई एस आई पी एस एन एमरजेंसी प्रोविजन एंड सो ऑन दीज आर सम ऑफ द प्रोविजन विच शोज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी फीचर्स ऑल्सो मोर ओवर द डर्म फेडरलिज्म हैज नो वेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कहीं भी ये फेडरलिज्म वर्ड को यूज नहीं किया गया है सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाई द स्टेट्स एंड नो स्टेट हैज द राइट टू सीसीड फ्रॉम द फेडरेशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाई द स्टेट्स वो ऐसा नहीं हुआ कि डिफरेंट स्टेट्स ने मिलकर एक कंट्री फॉर्म किया या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया दैट इज वाई नो स्टेट हैज द राइट टू सीसीड फ्रॉम द फेडरेशन सो किसी भी स्टेट को इस स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो इस फेडरेशन से इस यूनियन से वो अलग हो सके नो स्टेट हैज दैट काइंड ऑफ राइट अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के में ऐसा प्रोविजन है स्टेट्स के पास ऐसा राइट है कि वो अलग सेपरेट हो सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सो वी कैन से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बट इट हैज यूनिटरी बायस then our next feature is a parliamentary form of government so in india we follow parliamentary form of government the constitution of india has opted for british parliamentary system of government rather than american presidential system of government so hum logo ne parliamentary system of government ko adopt kiya jo ki britain mein follow kiya jata hai rather than following american presidential system of government now the parliamentary system is based on the principle of cooperation and coordination बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बेस्ड होता है इस प्रिंसिपल पे के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन लेजिस्लेटिव ऑर्गन वो ऑर्गन है जो जिस जहाँ पे लॉ फॉर्म किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन वो ऑर्गन है जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं सो देर शुड बी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्टर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू ऑर्गन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है 
के दोनों ही ऑर्गन में लेजिस्लेटिव ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के पावर्स जो है वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट वेस्ट वॉट इज वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट यू कैन सर्च फॉर दिस ओवर इंटरनेट एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अबाउट दिस वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉट इज दिस वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट so parliamentary uh, system is also known as westminster model of government uh, there are some fundamental differences between indian parliamentary system and the british parliamentary system so though we have adopted a uh, british parliamentary system of government there are some differences what is the difference indian parliament is not a sovereign body like the british parliament so india ki jo parliament hai wo sovereign body nahi hai uh, british ke britain ke parliament ke jaise ब्रिटेन का पार्लियामेंट जो भी लॉ बना देता है वो बिल्कुल सोवरीन है उसे वहाँ के कोर्ट्स जो है वो जुडिशल रिव्यू के प्रोसेस के थ्रू से निगेट नहीं कर सकते हैं उस लॉ को बट इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा पावर है कि वो जुडिशल रिव्यू का यूज करके किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर सकते हैं सो इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट uh the second difference is that indian state has an elected head uh, that is india is a republic while the britain british state has hereditary head that is britain is a monarchy so india mein hame pata hi hai india uh, is a republic uh, and uh, india uh, ke jo head hai jise hum uh, president bhi bolte hain wo elect kiya jata hai but britain mein aisa nahi hai britain mein wahan ke jo head hai wo monarchy hai जो कि जिसे हेड नहीं किया जाता वो हेरिडिटरी है द नेक्स्ट फीचर इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्टी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी सो देर इज अंथेसिस और ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्टी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हाउ लेट एस सी द डॉक्टर ऑफ सोवर्टी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट and the principle of judicial supremacy with that of american supreme court so ye jo doctrine hai sovereignty of parliament ki wo associated hai british parliament uh, se aur uh, judicial supremacy ka jo principle hai wo associated hai uh, american supreme court se now the framers of indian constitution have preferred a proper synthesis between the british principle of parliamentary sovereignty and the american principle of judicial supremacy so इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स फ्रेमर्स ने ये प्रेफर uh, किया कि हम ब्रिटिश uh, प्रिंसिपल uh, को भी अडॉप्ट करेंगे और अमेरिकन प्रिंसिपल को भी अडॉप्ट करेंगे दैट इज पार्लियामेंट्री सोवर्टी भी रहेगी और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी सो देर विल बी बैलेंस बिटवीन दीज टू ऑर्गन द सुप्रीम कोर्ट ऑन दी वन हैंड कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती हैं थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और दूसरी ओर पार्लियामेंट के पास भी ये लॉ है राइट है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंट पावर के थ्रू सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि देर इज अ बैलेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सो वट सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ टू लेक्चर विथ रिगार्ड टू द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड पार्ट इज uh uh the second part will come very soon so stay tuned thank you for watching the lecture thank you